。它是太平洋战争的最后一场海战，它是日本联合舰队的最后一战，它标志着大舰巨炮时代的终结，它就是方之甲海战。做视频不易，求观众老爷们点个赞，小编跪谢。1945年春天，此时正处在太平洋战争末期，日本海军联合舰队在经过美国海军多次重创之后，早已经是风中残烛，暂不提主力航母已经全灭，就连大型战列舰也所剩无几。而这些仅剩的包括大和号在内的残存军舰，也由于燃料缺失和舰体损坏，都只能停靠在广岛县的军港内，难以进行作战。在此之后，出于紧急增强海军实力的考虑。日本海军中将伊藤整一建议，在计划生产特工兵器海龙和镇阳的同时，将修整战舰优先提上日程。最终，在经过与海军次官井上成美的反复争论后，日本海军同意了伊藤的提议，将大和号、真名号和长门号战列舰放置在横须贺等地进行修复。时间来到1945年3月底，由于冲绳本岛附近开始集结大量盟军舰队，面对盟军已经非常明显的想要通过占领冲绳诸岛，为最后登陆日本做准备的意图，日军大本营随即制定了代号为“天一号”作战的冲绳防御战，其中一项就是将以配合空中作战的包括大和号战列舰在内的日本海军第一游击部队，作为举水特工作战的一部分，向冲绳海域盟军舰队发起攻击。1945年4月5号，为了策应“举水一号”航空特工作战，日本联合舰队下令将第二舰队“大和号”战列舰、狮沈号巡洋舰、河峡、良月、雪峰、东月、滨峰、朝霞、基峰、初霜号等八艘驱逐舰组成海上特工队，计划在1945年4月8号日出前进入冲绳海域以西，消灭进行登陆的美军部队，并协助冲绳守军收复备战机场。而日本联合舰队为了保证作战的实施，可以说是耗费了很大的力气，才在燃油匮乏的日本海军中收集了还不到大和号六千四百吨、油箱容量一半的两千五百吨燃油。这为数不多的燃油，仅可以使大和号完成出发到冲绳之间的单程航行。除此之外，因为举水作战已经集结了日本陆海空几乎全部的空中力量。所以，大和号舰队的此次作战行动将没有任何空中支援，这也注定了该舰队有去无回的命运，也完全可以说是一次彻彻底底的海上自杀性进攻。1945年4月6号下午，日本联合舰队司令丰田富武下令作战开始，三千名海军官兵在庞大的大和号甲板上进行最后一次战前动员后。随即拔毛起航，向冲绳岛海域驶去。但大和舰队司令伊藤整一本人并不知道的是，早在舰队出发之后不久，日本联合舰队的一举一动就已经在盟军的两艘潜艇的监视之下。美国海军太平洋第五舰队司令雷蒙德·艾姆斯·斯普鲁文斯在获悉日本联合舰队的行动之后，本意是进行海上战舰决战，但是因为日军舰队动向不明，最终决定实施空中打击。所以，为了诱使大和舰队向南航行，斯普鲁恩斯一边下令，此时正在冲绳海域的包括六艘战列舰、七艘巡洋舰和二十一艘驱逐舰在内的第五十四特混舰队，在戴约少将的率领下，迅速向北急行，力求让大和舰队在无法快速撤离战场的同时，也无法得到岸基航空兵的掩护。一边命令马克·米切尔中将指挥的第五十八特混编队，航母舰载机做好出击准备。要在适时时,时刻对大和舰队进行轰炸，且第五十四特混编队的战列舰和巡洋舰也要在舰载机轰炸不理想后，使用舰炮火力消灭大和舰队。收到命令的五十八特混编队，除了正在进行运输补给任务的第二大队外，第一、三、四大队在米切尔的指挥下，为了占领有利的攻击位置，随即向冲绳东北海域进发。四月七号日出后，以大和号战列舰为主力的日本海军第一游击部队，在驶过大鱼半岛后，便悄悄向冲绳航行。大和号和狮沈号为舰队中央，八支驱逐舰则在周围一千五百米处摆出轮行阵势。全舰以二十节稳定行驶，下美军的侦察机则秘密地在追踪日本舰队。十点前后，四百架左右的包括 F 四 U 战斗机、TBF 鱼雷攻击机。S B 2 C 俯冲轰炸机、F 6 F 战斗机等战机在内的航空部队
，由位于冲绳以东的第五十八特混舰队八艘航空母舰上起飞。第五十四特混编队则按照计划继续等待。两小时后的十二点三十分，盟军的第一波攻击开始了。大和舰队为了躲避盟军战机的轰炸，在用一百五十座对空武器反击的同时，以二十五节的速度做机动规避。而庞大的大和号战列舰也自然成为了美国鱼雷攻击机的进攻重点。十二点四十六分，盟军鱼雷摧毁了狮省号巡洋舰的部分轮机，在使其无法继续航行后，被盟军战机围攻。狮省号在身中至少六枚鱼雷与十二发炸弹后，于十四点五分沉入太平洋。而前来救援狮省的基峰号驱逐舰也在被重创后失去动力，最终在第一波轰炸中。滨风号沉没，梁月号驱逐舰因遭受重创，只得脱离舰队。大和号身中一枚鱼雷和两枚炸弹，在发生火灾的同时，也使得航行速度受限。而因为内部故障，早已掉队的招双号，早在第一波空袭之前就已经被击沉。盟军的第二波和第三波轰炸于十三点二十分发起，大和号战列舰成为了主要进攻目标。在很短的时间内，大和号至少身中十五枚炸弹和八枚鱼雷，导致对空强度减弱。战至十三点三十三分，大和号因为右舷轮机被毁，且大量进水，导致速度降至十节。而此时低航速的大和号，更是成为了盟军战机的最好进攻对象。十四点二分，眼见大势已去，伊藤整一只得下令全体人员撤离大和号。十四点五分，大和号开始倾斜。日本海军第二舰队司令伊藤整一和大和号战列舰指挥官有贺幸作大佐拒绝撤离，最终在十四点二十分随舰沉入太平洋。一九四五年四月七号十六点三十九分，第一游击部队指挥官下令救起落水人员，并且撤回佐世保。日本海军联合舰队的最后一战至此以惨败而宣告结束。方之甲海战，日本共参战一艘战列舰、一艘轻巡洋舰、八艘驱逐舰、一百一十五架特工飞机，其中一艘战列舰被击沉，一艘轻巡洋舰被击沉，四艘驱逐舰被击沉，一艘驱逐舰严重受损，一百架飞机损毁，上百人阵亡，大和号阵亡四千人左右。盟军共参战十一艘航空母舰、六艘战列舰、十一艘巡洋舰、三十余艘驱逐舰，近四百架飞机。其中一艘驱逐舰严重受损，一艘战列舰轻度受损，一艘航空母舰轻度受损，损失十架飞机，死伤二百多人。在此次海战中，日本海军的这支海上特工舰队，让美军甚至连战列舰和巡洋舰都没有动用，就被美军航母所击溃，也破灭了日本大本营对冲绳军岛提供支援的企图。方之甲海战是二战末期日本海军进行的最后一次大规模海战。不仅宣布了日本海军联合舰队的结束，大和号的沉没也标志着大舰巨炮时代的终结。而此战过后，残存的梁月号、雪峰号和东月号驱逐舰留存到了二战结束，初双号则于一九四五年七月三十号触雷沉没，该舰就此成为了日本最后一艘沉没的驱逐舰。好了，本期视频就到这里，喜欢的朋友可以点赞、关注、加评论，我们下期再见。